ہاؤس بل لائم شدوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم اسلام چینل اردو پر حاضر ہیں میرا نام راجا محمد علی ہے فزیوتھراپی کے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آج کا پروگرام اپنی نوعیت کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے پروگرام ہے کیونکہ لاک ڈاؤن پر بات ہو رہی ہے لاک ڈاؤن کے اندر آپ کس طرح سے اپنے آپ کو فزیکلی اور مینٹلی ایکٹیو رکھ سکتے ہیں بہت ساری سوالات بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اب ہم ہمیں دیکھنے کو ملی کیونکہ سروسز جو باہر سے بند ہیں وہ اب اس طرح سے آپ کو اسسٹ نہیں کر پا رہی ہیں تو کس طرح سے ہم آپ کو وہ چیزیں بتانے کی کوشش کریں گے جو آپ انڈیویجولی گھر پہ کر سکتے ہیں یا اپنے پیاروں کے ساتھ کر سکتے ہیں میرے ساتھ سینئر فزیوتھراپسٹ صابرہ عباس موجود ہیں بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں کمیونٹی میں سرو کرتی ہیں اور اسپیشلی رسپریٹری میں آپ ایکسپرٹ ہیں تو ناظرین کو جو ہے وہ رسپریٹری کے حوالے سے بھی آپ نے تھوڑی سی آگاہی دینی ہے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اب جو لاک ڈاؤن تھوڑا سا تو بہرحال وہ ایز ہوا ہے چیزیں لیکن جب اسٹرک لاک ڈاؤن تھا تو لوگ کیسے رسپریٹری کی چیزوں کو کمیونٹی میں رسپریٹری کی پرابلمس کو کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ ہینڈل کرتے تھے تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے فزیکل ایکٹیویٹی ڈیورنگ پینڈیمک تو جب یہ لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہوا تھا تو آبویسلی جو سارے بریدنگ والے ریسپیریٹری پیشنٹس تھے تو ہم نے کیا شروع کیا تھا ہم نے ان کا ٹیلی فون کنسلٹیشن سے اسٹارٹ کیا تھا اور پھر ہم اسیس کرتے تھے اور اس کے بعد پھر ہم پی اگر کسی کو ضرورت ہوتی تھی اسٹل تو ہم پی پی ای کے تھرو ان کو ہوم وزٹ بھی کرتے تھے اور اگر ان کو ایکسرسائزز وغیرہ کے کچھ کچھ ایشوز ہوتے تھے ایون ہم پینڈیمک میں ہیں مگر ہمارا جو ایکسرسائز کا فزیکل ایکٹیویٹی کا بہت بڑا رول ہے اسپیشلی ابھی کیونکہ ابھی ہم پینڈیمک پر ہے ورک ہم ریموٹلی کر رہے ہیں تو اس لیے آنا جانا ہمارا نہیں ہو رہا بچے ہوم لرننگ کر رہے ہیں تو ہماری بہت فزیکل ایکٹیویٹی بہت حد تک ختم ہی ہو چکی ہے تھوڑا سا میں آپ کی قطع کلامی معاف میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ نے کہا ٹیلی فون پر ہم ایڈوائز کرتے تھے تو اگر کسی شخص کو ریسپریٹری کا پرابلم ہے جرنل بریدنگ ایشوز ہیں تو آپ کیسے اسے ایڈوائز کرتی ہیں ایک لے مین کو آپ کیسے بتائیں گی کہ آپ نے یہ کرنا ہے بریدنگ کی ٹیکنیک کیسے بتائیں گے ہم میں 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 ہم ذرا سوال جواب کیا وہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ہی باتوں سے جو ہمارے ویورز ہیں ان تک یہ بات پہنچا سکیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو فزیکلی آنا ہی ضروری ہے ہم آپ کو ٹیلی فون پر یا اسکائپ پر یا اس طرح کے جو اب کنٹمپرری سافٹ ویئرز ہیں اس کے ذریعے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ بریدنگ کی اور چیزوں کو فیسلیٹیٹ کرتے تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے جی اب ہم ہمارا جو ٹیلی فون کنسلٹیشن تھا انیشلی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا کیونکہ پہلا فرسٹ ٹو ویکس آبویسلی آپ نے زیادہ نہیں تھے پھر ہم نے آہستہ آہستہ دیکھا کیونکہ جب ہم ٹیلی فون کنسلٹیشن کر رہے تھے تو ہمیں پیشنٹ کی پوری ہسٹری ہمارے ریکارڈ میں تھی کہ اس کو کیا کیا ہوا ہے ان کے کو مور بریتھس کیا ہیں ان کا جو بیس لائن لیول آف فٹنس کیا ہے اور ان کا بلڈ پریشر اور یہ جو ساری چیزیں ہمیں تھوڑا سا ان کا بیس لائن کا آئیڈیا تھا تو جب ہم جو جنرل تھے جن کے اتنے زیادہ ایشوز نہیں تھے تھوڑا سا سی او پی ڈی کے ہیں ایشوز جیسے اس کا بریدنگ کا ایشوز ہے وہ ایکسرسائزز نہیں کر پا رہے تو پھر ہم ان کی جو ہے نا ہم کنورزیشن سے پوچھتے تھے کہ آپ کو کچھ جو ہے سانس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہو رہا اور ہے نا اور موسٹ آف دا جو پیشنٹس ہوتے تھے ان کے پاس پراب ہوتا تھا جس میں ان کا آکسیجن لیول اور یہ بیسک چیزیں ان کو پتہ ہوتی ہیں یہاں کے لوگوں کو اسپیشلی بی پی اپیریٹس ان کے پاس ہوتا تھا کہ بلڈ پریشر پہ وہ دیکھ پا رہے تھے مگر اب وہ چیسٹ کلیئرنس کا جو چیزیں تھیں تو اس کے لیے پھر ہم ہے نا ان کو بریدنگ ایکسرسائز اوور دا فون تھوڑا سا ان کو ایکسپلین کرنے کے بعد پھر ہم ہے نا اگر ہم اسیس کرتے تھے پراپرلی اس کے بعد ہم ہے نا اگر کوئی ہے جس کے پاس ڈی وی ڈی وہ اسیسبل ہے تو پھر ہم اس کو پوسٹ کے تھرو ڈی وی ڈی دے دیتے تھے یا اگر وہ ان کو ان کا نہیں ہے سیونٹیز کے لوگ ہیں یا ایسے ہیں تو پھر ہم جو ہے ایکسرسائز وغیرہ سوری جی کچھ پیشنٹ ایسے بھی تھے ایسے بھی آئے ہمارے سامنے کہ جو ان کی ماضی میں کوئی بریدنگ کا پرابلم نہیں تھا ان کے ساتھ سی او پی ڈی نہیں تھا استمیٹک نہیں تھے کوئی اور بریدنگ کا پرابلم نہیں تھا ابھی اسٹارٹ ہو گیا تو ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں دیکھیں فزیو تھراپی یا فزیو تھراپسٹ کا رول صرف ایکسرسائزز پرسکرائب کرنا نہیں ہے اور اس لیے ایک بڑا ایک واسٹ فیلڈ ہے ایک پوری ایک اس کی مینجمنٹ ٹولز ہیں جو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے گھر میں رہ کے اپنے انگزائٹی کو کنٹرول کرنا ہے بریدنگ کو بہتر کرنا ہے اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کو مینٹین رکھنا ہے اپنی جو ہیلتھ ہے
environment where everything is kind of you know locked down and आप आप कहाँ आप जो gym जा नहीं सकती हैं आप जा नहीं सकते हैं या आप बाहर बहुत ज़्यादा activity जो है वो physical activities नहीं कर सकते हम ये कोशिश करते हैं कि जैसे अब मेरे पास कुछ मैं surgery से patients को देखता हूँ तो वो ये बात अक्सर ये कह रहे होते हैं especially in Asian unfortunately हम ये सोच रहे होते हैं कि जब तक भागूंगा नहीं run नहीं करूंगा exercise नहीं होगी इस पर उसी बात करते हैं कि हम बहुत सारे exercises के और भी तरीके हैं जो आप घर में रहके की कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं हम इसमें थोड़ी सी बात करें ताकि नाज़रीन को एक फायदा हो अभी हमें नहीं मालूम कितना वक्त और लगेगा इस पेंडेमिक को खत्म होने में लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर ईज़ होने में तो जितना टाइम आप घर गुजार रहे हैं स्पेशली वो लोग जो फिजिकली बहुत एक्टिव नहीं थे और अब मज़ीद जो है वो इस लॉकडाउन के में की वजह से मज़ीद जो है वो फिजिकली जो है वो लेस उनकी एक्टिविटीज़ रह गई हैं तो दे दे कैन हैव अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर लेटर ऑन ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम हो सकते हैं ओबेसिटी हो सकती है ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो सकती है तो इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं एंजाइटी का आपने बात की तो वो वो एक बड़ा फैक्टर है जी एक्जैक्टली क्योंकि जब आप टीवी पे सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें देख रहे होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि कहीं ये मेरे साथ ना हो रहा हो तो एंजाइटी एक बहुत बड़ा फैक्टर उसमें होती है तो उसके लिए हमारे पास ना ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट पोजिशंस होती हैं जिसके थ्रू ना हम उनकी एनजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं रिलेक्सेशन टेक्निक्स होती हैं उसके थ्रू फिर हम क्या करते हैं कि फ़ोन के थ्रू हम उनको डिस्कस करते हैं कुछ हमारे पास एन एच गाइडलाइन के हमारे लिंक्स होते हैं जो हम उनको शेयर करके कहते हैं कि आप लोग इनको करके वो करें और मसलन क्या आप थोड़ा सा इस पर वजाहत देंगी हमारे व्यूवर्स को कि आप जैसे रेस्परेटरी के अंदर माशा बहुत सीनियर पोजिशन पर काम कर रही हैं तो क्या बताते हैं आप पेशेंट्स को कि आप कहाँ एन की वेबसाइट को देखें या कौन सी एफेक्टिव और एथराइज किस्म की जो है वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पेशेंट जा सकते हैं जो एक हमारी बहुत अच्छी गाइडलाइन है बीएलएफ ब्रिटिश लंग फाउंडेशन उसकी और बीटीएस ब्रिटिश थोरेसिक सोसाइटी की गाइडलाइंस इन गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं स्पेशली बीएलएस हम जब हमारी पल्मोनेरी है जब आपकी लंग कंडीशन होती हैं तो उसमें फिर ये वाली सारी टेक्निक्स जो होती हैं हमारे पास छोटी बुकलेट्स होती हैं उसमें हमने सारे एक हमने ब्रेथलेस मैनेजमेंट के ऊपर रखी हुई होती हैं डिफरेंट पोजीशंस उनके डायग्राम्स के साथ लिखी हुई होती हैं कि अगर आप ब्रेथलेस हो तो आपको किस तरह बैठना चाहिए कौन सी डिफरेंट पोजिशन है टेक्निक आपकी ब्रीदिंग किस तरह होनी चाहिए पल्स स्लिप ब्रीदिंग टेक्निक आपको करनी होती है रिलैक्स करने होते हैं आपको असेसरी मसल्स नहीं यूज़ करने होते क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं वो हाइपर वेंटिलेटेड हो जाते हैं एनजाइटी की वजह से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं और अपर जो जब हमारे अपर चेस्ट मसल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं रादर देन डायफ्राम जो हमारा एक्टिव मसल होता है इंस्परेशन का तो उसके लिए उनको ब्रीदिंग टेक्निक रिलेक्सेशन उनकी काउंसलिंग थोड़ी सी कि जो है कि आप अकेले नहीं हो हम सब इसी फेज में हैं तो हमें डील करने आना चाहिए है थ्रू एक्सरसाइज थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स डिफरेंट पोजिशन होती हैं जिसपे हम बहुत अच्छा उस पर हम लीफलेट्स और सारी गाइडलाइंस हम उनको प्रोवाइड करते हैं बहुत अच्छी बात की आपने कि आप अकेले नहीं हैं हम आपके साथ हैं exactly. बहुत अच्छी बात पेशेंट uh, की अक्सरियत जो ओवर सिक्सटी फाइव और सिक्सटी एट से हैं अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी जो है वो अपने आप को अलोलिनस फील कर रही होती है और वो एक एंगजाइटी का फैक्टर है रिस्परेटरी की और बात हुई है लेकिन हम जर्नल फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं जैसा कि हम मैं मैं ये कहूँगा कि हम प्रमोट करते हैं कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज़ घर में की जाए हम ये कोशिश करते हैं कि आप जर्नल एक्सरसाइज़ जो आपकी बॉडी को वाम अप करने से लेकर स्ट्रेचिंग तक कम अज़ कम आधा घंटा और थर्टी फाइव मिनट से फोर्टी फाइव मिनट्स आप उसको दें ताकि आप जो आपकी फिजिकल जो लेवल है वो मेंटेन रहे ब्रीदिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एन अदर थिंग क्या हम ये देख सकते हैं कि क्या सिर्फ ब्रीदिंग को ही लेकर आगे चलें या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस को भी अगर किसी शख्स को ब्रीदिंग का कोई प्रॉब्लम है चूंकि अनफॉर्चुनेटली जो कोविड नाइन्टीन है वो मेनली अफेक्ट कर रहा होता है आपकी रिस्परेटरी को ये स्टार्ट से इन बट इट कैन डू अदर स्टफ इज वेल बट वो मेनली जो है वो आपकी रिस्परेशन पर आप अटैक करता है तो क्या इस दौरान हम एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं या हम इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि अब व्यूवर्स जो है वो इस हवाले से भी जो एक एक प्रजम्पन है कि आप अगर आपको ब्रीदिंग का इशू है तो आप एक्सरसाइज नहीं करें ऐसा मेरा ख्याल ठीक नहीं है अब जो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन जो हमें एक्सरसाइजेस रिकमेंड की जाती हैं 150 मिनट्स अ वीक 
उसमें क्या होता है या आप थर्टी मिनट्स आप थर्टी मिनट्स फाइव डेज रखें या ट्वेंटी मिनट्स सेवन डेज अ वीक रखें तो जिस जब आप डिवाइड कर रहे होते हो तो टू डेज आपको कार्डियो वेस्कुलर एक्सरसाइजेस रखनी होती हैं जिसमें आपका ब्रीदिंग और ये सारी होती हैं जिसमें आप ब्रेथलेस होना और ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं ये वाली एक्सरसाइजेस लाइक वॉकिंग ब्रिस्क वॉकिंग हो गई या साइकिलिंग हो गई जिसमें आपके ये कार्डियो वेस्कुलर इन्वॉलमेंट होता है टू डेज हम रखते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के लिए मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के लिए अब मसल्स क्योंकि जब मसल्स कोई काम करता है तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है राइट तो अगर वो लंग्स काम अगर प्रॉपरली नहीं कर रहा तो आपको ऑक्सीजन मसल्स को नहीं मिल रही मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो आप ज़्यादा ब्रेथलेस हो रहे होते तो इट्स लाइक अ विशेष साइकिल ऑफ इनएक्टिविटी तो इसके लिए एरोबिक एक्सरसाइजेज एज वेल एज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट मैं नाजरीन को बताता चलूँ जी नाजरीन हम इस्लाम चैनल उर्दू पर आपकी खिदमत में हाजिर हैं मेरा नाम राजा मोहम्मद अली है हम मैं फिजियोथेरापिस्ट हूँ एन एच एस में और प्राइवेटली सर्व करते हैं आज का जो टॉपिक लिए हम अपने मेहमान साबर अब्बास के साथ यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं उसमें उस पर हम फोकस रखने की कोशिश करेंगे उसमें मेन फोकस ये है कि जब आप अकेले हैं और अगर आपको ब्रीदिंग की कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं तो आप उसको किस तरह से मैनेज करें दूसरी चीज़ ये है कि जब आउटसाइड जो जो आपकी एसेसरीज़ थी जो जिम थे जो चीज़ें थी वो बंद हैं आप साइकिलिंग कर सकते हो उस तरह से एक्टिवली या जिम बंद हैं उस तरह से जो आपकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ थी तो घर में किस तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं अपने आप को आप जो एक साइकोलॉजिकल और फिज़िकल दोनों जो ग्राउंड्स हैं उनको किस तरह से आप जो है वो साथ लेके चल सकते हैं फिज़ियोथेरापिस्ट का क्या रोल होता है फिज़ियोथेरापिस्ट सिर्फ आपको ऑबियसली एक्सरसाइजेस ही प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा होता फिज़ियोथेरापी एक बहुत वास्ट और एक 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 फुल मैनेजमेंट प्लान का का नाम है तो वो आपको किस तरह से आगे लेके चलना है नाजिन आप थोड़ी देर में हमारी लाइन खुल जाएंगी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमेशा की तरह हम आप सर्च करेंगे कि आप या आप, आपके करीब के किसी भी आ, को कोई भी आपके अजीज़ इस तरह की किसी बीमारी या परेशानी में मुबला हैं तो अपने जीपी से ज़रूर रबता करें यहाँ दी गई तमाम एडवाइज आपकी जो मुख्तर सी हमारे पास ब्रीफ हिस्ट्री आती है उसको लेकर हम हम उसके जवाब देने की कोशिश करते हैं चूँकि हम आपके असमेंट नहीं करते तो फाइनल डायग्नोसिस हम आपको नहीं बना कर दे सकते और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट को करना भी मुश्किल होता है तो हमारी लाइन जो है वो थोड़ी देर में खुल जाएंगी हम सोशल मीडिया फेसबुक पर भी मौजूद हैं आप ऑनलाइन हमें वहाँ भी देख सकते हैं और अपने सवालों से हमें आगाह कर सकते हैं हमारे साथ साबर अब्बास मौजूद हैं सीनियर फिजियोथेरापिस्ट हैं बात ये कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन में जब मेजोरिटी जो लोग हैं वो आइसोलेशन में हैं और उसमें जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो ना होने के बराबर हैं उसकी वजह से एंगजाइटी बढ़ रही है और एंगजाइटी देखें एक चीज़ जहन में रखिए कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ सिर्फ फिज़िकली एक्टिव और फिज़िकली स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं है हमारे ब्रेन में कुछ इंजाइम्स हैं जब हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो इंजाइम्स जो है वो सिक्रीट होते हैं वो हमारे साइकोलॉजिकल और और डिप्रेशन और एंगजाइटी को जो है वो कम करते हैं वो एंगजाइटी और इन चीज़ों को आ, को बेहतर करते हैं तो आ, हम घर में बहुत सारी ऐसी फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं आ, जो जो कि आपके लिए बहुत अफेक्टिव हो मार्चिंग है आ, और स्ट्रेचिंग्स हैं आप ब्रिजिंग है बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो आप घर से बाहर निकले बगैर कर सकें अच्छा उसमें एक बात आपने भी जैसे की कि आप फ़ोन पे बात करती हैं तो क्या पेशेंट डायरेक्टली आपको फ़ोन करते हैं या आप जो है वो जीपी इसे ये पेशेंट कंसल्ट करके आते हैं ये लोग जीपी के साथ कंसल्ट करते हैं फिर ये वहीं से हमारे हमारे पास रेफरल आते हैं फिर हम उनको फ़ोन कॉल कर, करते हैं उनसे पूछते हैं कौन सा टाइम उनको सूटेबल है फिर उनके अकॉर्डिंगली फिर हम उनसे कॉल करते हैं उनसे सारी डिटेल लेते हैं और ऑब्वियसली जी हमें सारी उसकी ई मेज सारी जो उनकी हिस्ट्री है सारी चीज़ें हमें बता देता है तो हमें आइडिया होता है कि इसके साथ क्या क्या चल रहा है किस किस मेडिकेशन के साथ हैं कौन से इन्हेलर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जब आपके साथ ब्रीदिंग ब्रेथलेसनेस होते हैं और इस्पेशली जो सी ओ पी डी के रिस्पेरेटिव पेशेंट्स होते हैं तो वो इन्हेलर पर पर ही होते हैं तो ये बताइएगा कि अगर पेशेंट डायरेक्टली उसे कोई सिम्टम स्टार्ट हो गए हैं आज सुबह किसी को सिम्टम स्टार्ट हो गए शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है या आ, फीवर के साथ हैं या कफ है खुश खांसी है आ, तो आप आपका हम फिजियोथेरेपी का रोल उसमें आ, किस तरह प्ले कर सकते हैं या कुछ ऐसी मालूम हमारे व्यूवर्स तक पहुंच जाएं 
ताकि उसमें पैनिक होने के बजाय उसको कैसे डील कर सके तो अगर आपके जैसे आपको अचानक से आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है कॉफ में आपको चेंजेस आ रहे हैं टेम्परेचर है तो उस केस में आपको ट्रिपल वन या ट्रिपल वन को आपको कंसल्ट करना चाहिए ट्रिपल uh, वन को आपको करना चाहिए क्योंकि ये सारी यूजुअल साइंस नहीं है ये इन्फेक्शन के हैं ज़रूरी नहीं कोविड नाइन्टीन ही हो कोई और भी चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है आपको जो यूजुअली रिस्पेरेटिवेशंस uh, में ये काफ़ी होता है करंट चेस्ट इन्फेक्शन तो ये भी हो सकता है तो फिर हम रिकमेंड uh, करते हैं कि आप जी के साथ कॉन्टैक्ट करें आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में तो ट्रिपल वन को जो है फिर हम करते हैं तो आप उसके बाद हम सर्विस जो है वो फिजियोथेरापी के रिस्पिरेटरी फिजियोथेरापिस्ट जाते हैं और असेस भी कर सकते हैं पेशेंट हैं एग्जैक्टली तो यही अगर किसी को क्योंकि जो फिजियोथेरेपी का एक बहुत वास्ट रोल है ठीक है अगर किसी के साथ आर्थराइटिस है तो हम जो एक्सरसाइज एक्सरसाइज जो एम एस के के फिजियोथेरापिस्ट होते हैं वो भी टेलीफोन कंसल्टेशन करते हैं वो भी असेसमेंट करते हैं ओवर द फोन फिर वो जो उनके ट्रीटमेंट प्लान होते हैं या उनको फिजिकली अगर उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो फिजिकली या फिर पोस्ट के थ्रू ना हम उनको लीफलेट्स या एक्सरसाइजेस हम उनको देते हैं फिर दूसरे दिन का फॉलोअप रखते हैं कि हम उनसे पूछते हैं कि आपको सारी चीज़ें जो आप हो किस तरह कर रहे हो तो ये तो आर्थराइटिस की बात होगी अगर कोई रेस्पायरेटरी का पेशेंट है तो फिर जी एसेस करने के बाद हमें रेफर करता है अगर कोई कार्डिक पेशेंट है ऑब्वियसली तो फिर वो जो कार्डियो का, कार्डियो फिजियोथेरापिस्ट होता है उसको रेफर करते हैं तो इस तरह से फिर वो अकॉर्डिंग टू दैट वो फिर उसको करता है एसेस करता है हमारे साथ एक कॉलर हैं साहब हम कॉल ले लेते हैं उसके बाद मजीद इसमें बात करेंगे असल वरहमतुल्ला आप ऑन एयर हैं जी फरमाइए medical student calling from Manchester. I have a backache and I can't do anything about it because of lockdown. So what do you suggest? Sorry, uh, would you repeat your question again for us please? Um the line is yeah. not that clear. <laughs> yeah, so I'm a third year medical student calling from Manchester. I have oh. a backache and I can't do anything about it because of lockdown. Okay. So just just quickly ask you a few questions before you go. So is this a new back pain or you had that before or No, I've had it for like three months. Okay, and does it, is it is it just a local back pain or does it radiate down to your legs? No radiation. Not not moving down to your legs. No. Not feeling pins or needles or any numbness. No. No. Any problem in in your bowel or bladder or anything? No. Nope. No. Good. Uh, how so old I, are you? Yeah. So sorry. sorry. Yeah, I just want to ask. Yeah, yeah. Ask, 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 ask. Uh, can I ask you how old are you? 30 years I'm 33 years old 33 yeah 23 23, 23. okay so um most probably um look at if we call about it is a mechanical um uh, back pain most probably um uh, statistics shows like 80% of our low back pain is is mainly due to soft tissue uh, problems um it could be ligamental it could be um uh, postural it could be wrong uh, manual handling it could be Uh, you know um wrong posture in while we doing um computer business or office uh, or drive uh, uh, i'm sitting for long hours at the computer yeah mm. that could that could be uh, one reason so what i would suggest to you if you please um access um google and just put a, a desk assessment it will show you some very good tools to how to assess your desk and how to assess your um posture while you're sitting obviously while you while you're sitting for long uh, longer hours you your posture yeah. is not and uh, that good also there was a one study i was reading few few months ago they says um if you are sitting in one position for uh, 18 to 20 minutes body start accepting and adopting that position in certain way so later on um although you you try to stretch and do stuff later on but body has already adopted that position and for longer term if you're sitting and okay. you have got kind of um slouch posture or um you you are sitting for long period of time in wrong position um a body adopts that and later on start um you know um pains and and if ever you feel that pins and needles in your leg or um pain radiating down to your your legs or you losing some weight or you have any problem in your bowel or bladder or that sort of stuff night sweat or that so you need to seek urgent urgent medical attention please but i don't think so it is a problem so in regards to the treatment 
first of all, you need to assess your desk assessment. You need to do some assessment, how you're sitting, how you're standing, how you, and especially if you're using a tablet or something um, and you're leaning forward heavily, um, you need to, to work out on that. The second thing is, once you've done that posture assessment and posture is, is, is good, now you need to do um, spine has a kind of S-shaped spine. So if you put some pillow or um, lumbar support on your back, uh, if you're sitting for a long period of time, so it is good to have slight push from lower spine, so that would give you a bit of arch. The third thing is regular. After an hour or so, you have to stand up, please, and uh, you have to walk. Um, you have uh, you better to please walk um, and uh, do some stretchings every hour. Don't sit for too long. And then um, there are a few exercises to strengthen your back and core muscles, um, which uh, are available um, on, on internet if you look at it. Uh, mainly bridging, cobra position, stretchings. Um, there are a few exercises. So a very good question, especially from medical background who knows um, how important the posture is. So uh, hopefully um, our answer would help you. Um, our sister was asking this question. Let's tell the viewers about it. She was asking that she is a medical student and she is sitting for a long time. She is sitting and she has a requirement. So that's why she has pain in her back. और जो थोड़ी सी मालूमात हम तक आई हैं उससे नहीं लगता कि कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है रेड फ्लैग्स या कुछ ऐसा है कोई ऐसा नहीं है तो उम्मीद है कि जो मैकेनिकल बैक पेन है वो पोस्चर को ठीक करने से और डेस्क असेसमेंट से स्ट्रेचिंग से वो बेहतर हो जाएगा अगर नहीं होता है तो फिर मैं आई वु that pain remains for a few moments after stretching and desk assessment and stuff, you please uh, contact your GP and ask uh, for further investigation. So viewers, if you are suffering from a disease, you have been in for 3 or 4 months, so you have to consult. But before that, you have to consult with your GP. Exactly. Prevention is better than cure. Yeah, exactly. Exactly. We come back to our pandemic and lockdown and exercise. This is a very good example. That the young patient has come back pain. Why did it come back? Because there were no exercises. And they are saying that there is a lockdown. So I can't show anyone. And on that, there is another problem. Because they are going to the university. 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 तो उस दौरान वो उनकी एंजाइटी का भी लेवल बढ़ जाता है। इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम कैसे फिजियोथेरेपी की चीजों को इसमें जो है वो स्क्वीज कर सकते हैं ताकि लोग उससे मुस्तफीद हो सकें। थोड़ा सा बताएंगे कि रिस्पिरेटरी के वाले से थोड़ी सी बात बता दें कि कितना इम्पोर्टेंट ह जो हमारी यही हमारे साथ इश्यू है कि लोग ब्रीडिंग एक्सरसाइजेस को इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा लेते नहीं हैं मगर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्लेस ले करता है कि उससे हम जब हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं तो अगर हम अच्छी हमारी ब्रीडिंग एक्सरसाइज हुई अच्छे अच्छी ऑक्सीजन हम ले रहे होते हैं वो हार्ट को अच्छा दे रही होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्लड में हमारे मसल्स को अच्छा सप्लाई हो रहा होता है तो आप आपकी स्ट्रेंथनिंग भी हो रही होती है एंड ऑब्वियसली जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये सब कुछ हो रहा होता है जैसे आपने कहा कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स एंडोर्फिन रिलीज होता है विच इज़ कॉल्ड हैप्पी हैप्पी हार्मोन्स तो उससे हमारे मूड और ये सारा चीज़ें भी लिफ्ट अप हो जाती है हार्ट इट सेल्फ इज़ अ मसल तो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही होती है तो ओवरऑल जो हम एक्सरसाइज मुझे लगता है कि बेसिकली जो है ना सब चीजों का जो अभी तो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है और बहुत आपके हार्ट के लिए आपके लंग्स के लिए आपकी मेंटल हेल्थ एस वेल एस योर फिजिकल हेल्थ ठीक है बहुत शुक्रिया हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए जा रहे हैं नाज़रीन हम आपको बताते चलेंगे इस्लाम चैनल उर्दू पर हम आपके कुछ थोड़ी सी मदद कर सकें जो कंटेम्पररी रिसर्च को उसको लेके सामने हमारा आज का जो टॉपिक है वो लॉकडाउन में अपने आप को फिजिकली किस तरह एक्टिव रखें स्टे विद अस वी विल राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक थैंक यू عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ویلکم بیک پروگرام اسلام چینل سے سیرت زندگی کے ساتھ حاضر ہیں ہم وقفے پر جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں کچھ انفارمیشن شیئر کر رہے تھے کہ 
कैसे इस लॉकडाउन में आप अपने आप को रिस्पिरेटरी और ब्रीदिंग का जो वो है उसको किस तरह मेंटेन कर सकते रख सकते हैं और फिजिकली अपने आप को किस तरह मेंटेन रख सकते हैं किस तरह अपनी जो जो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसको किस तरह से जो है वो घर में रह कर सकते हैं क्योंकि इस वक्त जिम बंद है या आप फिजियोथेरापी आउट पेशेंट जिम्स बंद हैं स्विमिंग पूल बंद हैं तो आप घर में रहकर इन सब चीज़ों को अवॉइड कैसे करें कि आप ऐसा ना हो बाद में आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हों ऐसा ना हो बाद में आप जो है वो ओबिसिटी का प्रॉब्लम हो या लेटर ऑन आपको कोई हार्ट की कंडीशन हो जाए मेरे साथ हमारी मोजिद मान साबरा अब्बास मौजूद हैं सीनियर फिजियोथेरापिस्ट हैं एन में सर्व करती हैं स्पेशली स्पेशलिटी इनकी रिस्परेटरी है खसूस तौर पर इनसे रिक्वेस्ट की थी चूँकि कोविड रिस्परेटरी का और इस 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 सारे जो कोरोना का जो ये वबा इस वक्त चल रही है उसमें रिस्परेटरी का एक बहुत अहम रोल है तो हम कोशिश करेंगे कि रिस्परेटरी के हवाले से बात करें लेकिन फिज़िकली हम किस तरह एक्टिव रह सकते हैं इस पर भी बात करते चलें चूँकि अगर आप फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं तो आप एंगजाइटी और डिप्रेशन की तरफ जाते हैं और अगर आप फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं तो आप बहुत सारी और अगर आप बैठ के खा ही रहे हैं सिर्फ और फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं तो बहुत सारी बीमारियां मुंतजर हैं कि वो आ जाएं थोड़े दिनों बाद तो हम कोशिश करेंगे कि इन सब को कवर करें अच्छा ये बात थी हम कर रहे थे कि जो आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही होती हैं आप असमेंट करते हैं कम्यूनिटी में जाकर तो क्या उससे पहले अगर पेशेंट पहले से ही रजिस्टर था तो इस दौरान इस लॉकडाउन में आप सप्लाई को इंश्योर कर रहे हैं या क्या कोई परेशानी भी हो रही है उसमें नहीं अल्लाह का शुक्र है कि जो ऑक्सीजन वाले पेशेंट्स हैं हमारे उनकी जो सप्लाई एयर लिक्विड हमारी कंपनी है वो सप्लाई करती है तो हम उनके असेसमेंट सबसे पहले वो जीपी आपको रेफर कर रहे होते हैं या कंसल्टेंट क्योंकि वो लॉकडाउन की वजह से उनकी सर्जरीज उनकी डिले हुई हुई होती हैं तो उनकी असेसमेंट्स करनी ज़रूरी होती है तो या फिर हम उनको क्लिनिक बुला लेते हैं विद फुल पीपीई फिर हम उनकी असेसमेंट करते हैं जस्ट जो एम्बुलेटरी या जो भी लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है फिर हम उनको जो वो कर देते हैं चलें बहुत अच्छा हम एक कॉलर है हमारे साथ जी। हम कॉल ले लेते हैं उसके बाद मजीद इस पर बात करेंगे और बताइएगा पी पी ही क्या है पेशेंट <laughs> <laughs> बहुत सारे लोग जो है वो आप अभी तक उसको समझ नहीं पाए तो कोशिश करेंगे इस पर भी बात करें ओके सलामकुम वरह आप ऑन एयर जी फरमाइए वालेकुम सलाम बेटा आपका प्रोग्राम माशाला ठीक जा रहा है अच्छा है और इन्फॉर्मेटिव है बड़ी खुशी हो रही है कि लोगों को थोड़ी और अवेयरनेस मिल रही है क्योंकि मुझे अपने लिए पूछना है कि मेरे हिप्स में है ना बहुत ज्यादा दर्दें शुरू हो गई हैं मैं जो खड़ा होना उल्टा ऊंडे होना या चलना बहुत मुश्किल हो रहा है और मुझे आज कल की मैं मुश्किल मरीज हूँ लेकिन आज ये जो चीज बढ़ गई है मुझे कुछ थोड़ी ये इसके लिए एडवाइस चाहिए आपसे कि मुझे क्या करना चाहिए इन दिनों में क्योंकि हम जा तो नहीं कहीं सकती अच्छा थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपकी एज कितनी है और आपने कहा आर्थराइटिस तो था आपको तो क्या वो डायग्नोज है पहले से पता है आपको जी हाँ मुझे मुझे मैं आर्थराइटिस के पेशेंट हूँ मुस्तकिल छोटे भी और ज्वाइंट बड़े ज्वाइंट दोनों में है मेरी काफी प्रोग्राम लेकिन ये मसला लेकिन ये है की हिप्स का मसला जो है ये अब बहुत इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ गया है इतना बढ़ गया है कि अब मेरे लिए उठना बैठना करवट लेना ऊंडे होना कोई चीज उठाना कोई भी चीज नहीं करने के लिए मैं काफी हार्ड टाइम में जा रही हूँ मुझे आपसे कुछ एडवाइस चाहिए बेटा अच्छा देखें उसमें एक दो चीजें आप अपने जहन रखे तो ये के अगर अगर किसी खुदा खास्ता आर्थराइटिस की शिकायत शुरू हो गई है तो उसमें आपको दो तीन काम बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो उसको मेंटेन रखने के लिए उस आर्थराइटिस की कंडीशन को फॉर लॉन्ग टाइम करना ज़रूरी है देखें उसमें एक चीज़ ये है कि अगर एक्सेसिव वेट आपका है और जो वेट जॉइंट्स के ऊपर मज़ीद प्रेशर डाल रहा है तो उसको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह की हैं आप किस तरह से जो है वो दिन का आगाज़ करती हैं और किस तरह जो है वो शाम तक अपने आप को कितना एक्टिव रखती हैं कितनी एक्सरसाइज करती हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हैं फिज़िकली आप कौन कौन सी चीज़ों को करना पसंद करती हैं करते हैं ये ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है तीसरा उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डाइट का बहुत अहम रोल है और ये आप ज़रूर अपने जीपी से रबता करके डाइट को ज़रूर देख लें और एक और आखिरी चीज़ इसमें यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस पर हैं पेन किलर्स पर हैं तो देखें उन मेडिकेशंस का कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं तो उनके लिए आप क्या कर रही हैं क्या कर रहे हैं ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है तो इस लॉकडाउन के दौरान अनफॉर्चुनेटली जो जो आर्थरेटिक पेशेंट हैं या 
جو آرثرائٹس کی وجہ سے سفر کرتے تھے اور فیزیو تھیرپس سے کنسلٹ کر رہے تھے آؤٹ پیشنٹ او پی ڈیز میں یا ہسپٹلز میں یا کمیونٹی میں انفارچنیٹلی وہ اب اس طرح سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے جو فیزیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس کو مینٹین نہ کر سکیں آپ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی رسائی ہے تو آپ پلیز گوگل کر کے آپ اس میں جیسے آپ کے ہپ کی ایکسرسائزز آپ ڈال سکتی ہیں کہ آئیسو میٹرک گلوٹ اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز آئیسو میٹرک ایکسرسائزز فور یو ہپ تو اس وہ آپ کو بہت ساری ایکسرسائزز دے گا جو آپ اسٹارٹ کر سکتی ہیں بغیر اپنے جوائنٹ کو پریشرائز کیے ہوئے ایک اور کالر ہے وہ کال لے لیتے ہیں پھر مزید اس پہ بات کر لیتے ہیں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ آپ آن ایئر ہیں جی فرمائیے آپ کا پروگرام دیکھا تو بہت ہی خوشی ہے آپ اچھے بتاتے ہیں باتیں تو میرے ٹانگوں میں درد تھا تو میں ایک ٹانگ کا آپریشن ہوا ہوا ہے اور دوسرے ٹانگ میں کافی اٹھنے بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ صحت کے بارے میں بتاتے ہیں تو شاید کوئی بتائیں بات سوری اگر آپ برا نہ مانیں آپ اپنا سوال دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا چونکہ آواز آپ کی تھوڑی سی کم آ رہی ہے تو میرا جو ہے نا گٹھلوں میں ایک ٹانگ میں درد ہے جب جیسے اڈیاں یا کچھ آواز دیتا ہے جب بیٹھتی ہوں تو چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جی آپ کی ایج کتنی ہے ایج تو سکسٹی سے اوپر ہوگی تو مجھے میں بتانا چاہتی ہوں تو دوسرا جو ہے نا بچوں کی نظر تھوڑی کم ہو تو اس کا کیا ہے ملتا جلتا ہی کچھ سوال آپ کا ہی آپ کا بھی ہے سسٹر اس میں دیکھیں یہ ہے کہ جو جوائنٹس ہیں باڈی میں اسپیشلی جو ویٹ بیرنگ جوائنٹس ہیں یا آپ اسے کہیں ہنج جوائنٹس ہیں جو جو موو کرتے ہیں زیادہ وہ ورنیبل ہوتے ہیں کہ ان میں آرتھرائٹس جلدی ہو جائے اور اگر وہ آرتھرائٹس انفارچونیٹلی ہماری اس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں تو آرتھرائٹس کا ہونا وہ بہت ارلی ایج میں اسٹارٹ ہو جاتا ہے اگر آپ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہیں اور آپ آپ جو ہے وہ ایک بی ایم آئی بیسک باڈی ماس انڈیکس ہے اس کے ایک لیول سے اوپر ہیں جو کہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے آپ کی ہائٹ سے اور آپ کی ویٹ سے اور آپ کی ایتھنیسٹی سے اور آپ کی ایکٹیویٹی سے اگر وہ اوپر ہے آپ کا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رسک پر ہیں کہ آپ کو آرتھرائٹس ہو جائے اور آرتھرائٹس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر اس طرح سے فزیکلی ایکٹیویٹی کرنا کم کر دی ہے درد کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے کہ مجھے درد ہو جائے گا یا آپ درد کی وجہ سے کہ مجھے درد بڑھ جائے گا اس کی وجہ سے آپ کو اور ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر اور ریسپریٹری پرابلم آ سکتی ہیں دیکھیں مختصر اس کا حل یہ ہے دیکھیں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ شارٹ کٹ اس طرح سے نہیں ہے تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی محنت کس کیسے کرنی پڑے گی کہ اب آپ کی جو جوائنٹس ہیں ان کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے ان کی موبلیٹی موبلائز رکھنا ہے آپ نے تھوڑا سا لمبا کام ہے لیکن یہ پروون پروون کام ہے کہ آپ جو فزیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں جب آپ فزیکلی ایکسرسائزز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو جو جوائنٹس کے ساتھ لگے ہوئے مسلس ہیں لیگمنٹس ہیں وہ ان کو ہولڈ کرتے ہیں ٹائٹ جب وہ ہولڈ کرتے ہیں ٹائٹ تو جو پریشر پریشر آپ کی جوائنٹس پر جا رہا ہوتا ہے وہ پھر کم ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ بھی کوشش کریں کہ آئیسومیٹرک ایکسرسائزز ہیں بہت آسان سی یا اے سینٹرک ایکسرسائزز ہیں لکھ لیں گے اور یہ گوگل کریں اور وہ آپ کے سامنے آپ کو لیگ کی ایکسرسائزز بتائیں گے جو کہ بہت افیکٹیو ہیں ایک کالر اور ہیں ہمارے ساتھ ہم کال لے لیتے ہیں پھر مزید اس پہ بات کرتے ہیں ان شاء اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی فرمائیے آپ آن ایئر ہیں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے جو پاؤں ہیں ان کی جو آگے کی انگلی ہیں ان کا ان کی رنگت چینج ہو گئی ہے کبھی وہ ریڈ کلر میں آ جاتے ہیں کبھی ایک دو دن گزرے تو وہ بلو کلر آ جاتا ہے کیا یہ کوئی ڈینجرس بات تو نہیں ہے آپ اور آپ کو شوگر تو نہیں ہے نہیں شوگر نہیں ہے آپ کی ٹانگیں سن ہوتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میری جو لیفٹ لیگ ہے اس میں بے پناہ درد ہوتی ہے بہت زیادہ تو وہ پین کلر کے ٹیبلٹ میں کھا رہی ہوں تقریباً ایک سال سے یہ درد جا نہیں رہی ہے یہ بتائیے گا آپ کی ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں ایسا کبھی, کبھی 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 اور ایسا لگتا ہے چونٹیاں چل رہی ہیں پنز اور نیڈلز ہیں نہیں یہ چیز نہیں لگتی ایسا نہیں ہوتا ہے آپ نے کبھی کوئی ٹیسٹ کروایا بلڈ کا اپنی بلڈ کا میں نے ٹیسٹ کروایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میرا دور گئی ہے وہ 
कस्टर्ड के कुछ क्या है वो ज्यादा हाई है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ये वो ज्यादा बस और कुछ नहीं बाकी सब ठीक था अल्लाह का शुक्र है देखें सिस्टर बगैर देखें ना आपकी क्योंकि मैं मैं लिख लेता हूं आपका सवाल और इस पे कोशिश करेंगे जवाब देने की एक कॉलर हमारे साथ वेट कर रहे हैं तो वो आप प्रोग्राम देखते रहें कोशिश करेंगे कि एक जनरल जरूर इस पर जो है वो आपको मालूम दें स्पेसिफिकली जब तक आपको देख ना लें मुश्किल होगा ये बात करना कि वो नीली और पिंक क्यों हो जाती है जी एक कॉलर और है हमारे साथ हम कॉल ले लेते जी असल वरम वरक जी आप ऑन एयर हैं फरमाइए हेलो वालेकुम सलाम अलहमदिल्ला का शुक्र है जी मेरा नाम अब्बास है मेरा सवाल ये आजकल के लॉकडाउन के हवाले से है कि हम लोग आजकल घर पे बैठे हैं सब कुछ है तो ये एक्टिविटी ऑफ कोर्स हमारी नॉर्मल रूटीन से काफी कम हो गई है तो इसके बारे में आप आप जो है फिर थगर साहब रहे और आप है थगर साहब आप इसके लिए क्या रिकमेंड करेंगे हमें स्पेशली इस सिचुएशन के ऊपर बहुत शुक्रिया आप की कॉल करने का बहुत शुक्रिया हम आज जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो लॉकडाउन में आप फिजिकली एक्टिव किस तरह रहें उसी की कोशिश करें देखें आप ये चीज़ जहन में रखें कि जब आप आप घर में हैं तो ऑबियसली घर में एक रेस्ट और रिलैक्स करने का ज़्यादा अंसर है और आप फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं आप आप ब्रीदिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं कर पाते हैं आप अपने जो बॉडी के मसल्स हैं जो बॉडी की जो मूवमेंट्स है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं कर पाते हैं तो ये ये एक 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 नॉर्मल सी कंडीशन है हम कोशिश कर रहे होते हैं कि थके आ रहे आएँ और घर में आके आराम करें लेकिन चूँकि लास्ट थ्री मंथ से हम आराम ही कर रहे हैं ज़्यादा सो ही रहे हैं तो आप फिजिकली एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटीज़ उस तरह से नहीं हो पा रही हैं उसकी वजह से जो अब प्रॉब्लम्स एंगजाइटी के और डिप्रेशन के और ब्रीदिंग के और डायबिटीज़ के आ रहे हैं वो उसको हमने ज़रूर जो है वो उस पर उसको एड्रेस करना है उस पर ज़रूर काम करना है जैसे पहले मेरी मेरी कोलीग साबरा बता रही थी आपको कि हम हम रिस्परेटरी की वो असमेंट करते हैं और उसके बाद अगर उसको किसी पेशेंट को ये ज़रूरत हो कि ऑक्सीजन दरकार है या घर में किसी किस्म की जो है वो हेल्प चाहिए रिस्परेटरी ब्रीदिंग के हवाले से तो हम वो प्रोवाइड करते हैं इसी तरह से फिजियोथेरापिस्ट अभी भी जो है वो सर्जरी से और डिफरेंट ऑफिस से आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं फिजियोथेरापिस्ट आपको बताते हैं कि आप दिन में कितना टाइम जो है वो अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें एक जनरल सा फिनोमिना है आजकल जैसे एक वो इट्स नॉट प्रूव बट वो कहा जाता है कि आप दस हज़ार स्टेप्स जो है वो दिन में चलें लेकिन आप अगर घर में दिन दस हज़ार स्टेप्स नहीं चल सकते तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जो आपके मसल्स हैं उनको आप स्ट्रेंथन नहीं कर सकते या उसको स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते आप अपनी अपनी बॉडी को फिजिकली उस लेवल पर तो जाकर आप स्ट्रेंथन या स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते लेकिन स्टिल यू कैन डू यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स विच विच इज विच विच यू थिंक यू कॉन्ट डू इट बिकॉज वी कॉन्ट रन और यू कॉन्ट डू बाइक और यू कॉन्ट गो जेम बट यू कैन डू अदर स्टफ स्टिल वाइल यू स्टेइंग इन होम इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो सिस्टर पहले कह रही थी कि आर्थराइटिक चेंजेस हैं आर्थराइटिस है उसकी वजह से वो फिजिकली उस तरह से एक्टिव नहीं है तो मेरे ख्याल रिस्पिरेटरी का एक बड़ा रोल आ जाता है इसमें जब आप फिजिकली एक्टिव नहीं है तो ब्रीदिंग जो है वो आपकी शैलो होने शुरू हो जाती है और आप आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है इस पर थोड़ी सी बात करते हैं ताकि व्यूवर्स ये समझें कि सिर्फ आप जो है वो आर्थराइटिस को ही नहीं और भी चीज़ों को आप साथ में इस लॉकडाउन में प्रॉब्लम कर सकते हैं जी तो यही हमारा है कि अब जैसे वो हम डिफ्रेंशिएट करते हम कैटेगराइज करते हैं कि अगर सपोज कोई कोई एडल्ट है लाइक थर्टीज एंड फोर्टीज और वो उसका जो बैठने का बहुत ज़्यादा काम है तो उन वो स्टेप्स कर सकते हैं इवन एट होम यू कैन स्टार्ट विथ टू और थ्री आप कर सकते हो अगर कोई है जो फिफ्टीज में है उसके साथ और को मॉर्बिडिट्स हैं लाइक शुगर है और ये हाई ब्लड प्रेशर है तो वो बैठ के भी इवन आप टीवी भी देख रहे होते हो तो आप सिट टू स्टैंड कर सकते हो आप नी एक्सटेंशन फ्लैक्शन कर सकते हो आप मार्चिंग खड़े होकर मार्चिंग कर सकते हो तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो हम कर सकते हैं मगर ऑल यू नीड इज़ कि आपको करनी है नी एक्सटेंशन और फ्लैक्शन टेक्निकल वर्ड्स हम अवॉइड करेंगे अवॉइड करेंगे आपने बहुत अच्छी बात की देखें जो आपको बताने का मकसद ये था नाजरीन सबराबाज जिस तरह फरमा रही थी कि आप मूवमेंट नहीं एक्सटेंशन फ्लैक्शन के आप जो बेंडिंग और स्ट्रेट करने की जो आपकी जॉइंट की सलाहियत है उसको आप मेंटेन रखें अगर आप सिर्फ बैठे रहेंगे 
और छः से पाँच से छः घंटे बैठे रहेंगे और कोई कोई टीवी सीरीज़ देख रहे हैं या कोई मूवीज़ देख रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं तो आप अपने पॉस्चर ख़राब कर रहे हैं आ, आपकी जो जॉइंट्स हैं वो उनके साथ जो लगे मसल्स हैं या लिगमेंट्स हैं या टेंडन हैं वो आप उन्हें टाइट कर रहे हैं उन्हें आप स्टिफ कर रहे हैं उन्हें आप इमोबलाइज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से जो आपकी जॉइंट के अंदर नरिशमेंट है जो 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 मोशन की वजह से जो लोशन है वो कम होता चला जाएगा और उसकी उसकी बुनिया वजह से आपके जो आर्थरेटिक प्रॉब्लम्स हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगे तो इस लॉकडाउन में एक चीज़ की मैं मैं महसूस की कि चूंकि आप अकेले हों बहुत दफ़ा तो अपने आप को जानने का बहुत अच्छा मौका भी exactly. है एग्जैक्टली और आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है बच्चों के साथ आप स्पेंड नहीं कर सकते हो तो वो आप कर सकते हो आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर सकते हैं हम घर बैठ के डी कर सकते हैं गार्डनिंग कर सकते हैं इंडोर प्लांटिंग कर सकते हैं तो आपको सोचना पड़ता है ऑब्वियसली हर इंसान का अपना डिफरेंट लेवल ऑफ फिटनेस होता है उनके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं तो आपको उसके अराउंड काम करना होता है कि चलो मुझे अगर गार्डनिंग अच्छी लगती है तो मैं उसको उस फॉर्म में एरोबिक करके मैं उसको कर सकता हूँ किसी को वॉकिंग अच्छी लगती है डी आप कर सकते हो स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो स्ट्रेच कर सकते हैं तो आपको सिर्फ कुछ करना है कुछ करना है ये मगर मैं वापस ये कहना चाहूँगी कि एक्सरसाइज अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है बहुत ज़्यादा क्योंकि हम घर बैठे हुए हैं होम लर्निंग हो रही है रिमोट वर्किंग चल रहा है आप शॉपिंग नहीं कर सक रहे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो आपकी सोशल सोशलाइजिंग नहीं हो रही है बिल्कुल आप बिल्कुल घर पे बैठे ही हुए हो तो इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपकी फिज़िकल हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज वेल एज मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा क्योंकि एक किस्म की डिस्ट्रैक्शन है जो सोशल मीडिया पे हम इतनी सारी व्हाट्सएप इधर उधर जो हमारी चीज़ें होती हैं उससे हमें सब कॉन्शियसली भी कुछ लोग सही लग रहे होते हैं मगर सब कॉन्शियसली आपके माइंड में चल रहा होता है ये सारी चीज़ें कि कुछ भी हो सकता है बहुत बहुत शुक्रिया साबरा आपने अपना टाइम दिया हम प्रोग्राम को वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं आ, हम नाजरीन को बताते चलें कि इस्लाम चैनल उर्दू पर सेहत ज़िंदगी के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं टाइम बहुत मुख्तर है और बहुत मुख्तर से वक्त में बहुत सारी चीज़ों को कवर करना बहुत मुश्किल है आप अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिएगा इन शाला नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे बहुत शुक्रिया असल वरम्ह